5-11 Tactical Rush 72. 72 ibaresi 3 günlük bir kampta size yeteceği anlamına geliyor. Kendi deneyimlerine sığınarak şunu söyleyebilirim sanırım. Ultra Light Backpacking yani olabildiğince az eşya ile ve olabildiğince az hacim ağırlık kaplayan eşyalarla kamp yapma mantığına bürünmeden önce bu iddiayı pek doğrulama mümkün değil. 3 günlük bir kampta ihtiyacınız olan su, yiyecek, uyku tulumu ve benzeri özellikle kış kampları açısından bakarsak benzeri ihtiyaçlarınızı kendi adıma bu çantaya biraz zor sığdırıyordum. Dışına eklemeler yapıyordum, işte mol bağlantılar sayesinde kişiselleştirmelerle onu genişletiyordum. Zar zor evet oluyordu. Uyku tulumum dışarıda kalıyordu mesela. Ama sonradan anladım ki bu kadar şeyi taşımama gerek yok. Eskiden ne haklı hizmetse 25 kiloyu 30 kiloyu sırtıma vurup kilometrelerce yürürmüşüm. Sonra anladım ki buna gerçekten gerek yok. Zamanla edindiğim, edindiğim tecrübe bazı ekipmanların yerlerini tecrübeyle birlikte başka daha hafif, daha az hacimli ekipmanlara bırakması mümkün. İşte bunu yapmayı başardığım günden beri Rush 72'yi dolduramıyorum. 3 günlük bir kampta çok rahatlıkla bana yetiyor. Hatta 3 günlük kamplarımda onun bir küçük kardeşi olan e, Rush Moab 10 denilen modeli yani 17 litrelik bir çantayı kullanıyorum ve inanın yetiyor. Ama o 55 litre yani fazla fazla yetecektir. Dediğim gibi benim gibi olur ve e, olabildiğince az eşya ile az hacimle bunu yaparsanız kesinlikle evet. Ha eski halime benziyorsanız o zaman da birkaç şeyi dışarı eklediğiniz zaman askıları kullandığınız zaman yine bence başarılı bir çanta. Peki kordra kumaştan yapılmış ve çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Yüzeyinde muhtemelen gördüğünüz gibi bir sürü mol bağlantı var ve bu her yüzeye yayılmış şekilde her yerinde mol bağlantılar var. Bu da onu kişiselleştirmenizi sağlıyor. Yine mol bağlantıları olan kesecikleri buralara buralara buralara nereye istiyorsanız oraya takıyorsunuz ve oluyor size 70 işte 52 litrelik bir çanta 70 litre. Daha da önemlisi istediğiniz şey istediğiniz anda ve hızla erişebiliyorsunuz. Bu avantajlarının dışında bu gördüğünüz çanta inanılmaz derecede sağlam. Zaten 5-11 Tactical'ın çantaları savaş alanlarında test edilecek şekilde dizayn ediliyor ve buna ilişkin hemen altlarında küçük görebileceğiniz zaten sertifikaları var. İşte böyle olunca da gerçekten sivil kullanım için fazlasıyla yetecek sağlamlıkta var. Gelelim ürünün gözlerine. Kesinlikle sınıflandırma yaparak istediğiniz şeyi istediğiniz yere koyup ona da çok hızlı erişebileceğiniz bir mantıkla dizayn edilmiş. Gördüğünüz gibi fileli bir gözü var. Hemen altında çantanın altına kadar giden çok geniş fermuarlı bir gözü var. O fermuarlı gözün üstüne dikilmiş fermuarsız aşağı yukarı aynı büyüklükte bir göz. Ve o gözün de üstüne dikilmiş küçük cepler var. Bu ceplerin içinde bir tanesinde 3 tane kalem sokabileceğiniz ya da benzer incelikte işte fenerdir benzer şeyleri buralara yerleştirebileceğiniz yapı var. Bu tarafta ise aynısı tek parça. Bunlar aslında daha büyük gözlerin hemen önündeler. Ve nihayetinde de her iki tarafta da içine magazin koyabileceğiniz yani e, şarjör koyabileceğiniz yapılar var. Ön tarafa geldiğiniz zaman aynı şeyin burada da devam ettiğini görüyorsunuz ki o şarjörler sağa sola gitmesinler diye bunları yaptıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz. O ağırlığa rağmen dolu şarjör ağır bir şeydir. O ağırlığa rağmen burada rahatlıkla kalabiliyor. Son olarak burada böyle bir file gözümüz daha var. İşte öndeki gözler bunlar. Bunun haricinde bence çok kullanışlı olan bir şeyleri aradığım zaman hemen bulabilmemi sağlayan böyle klipsleri var. Onları anahtarınızı ya da benzer ürünleri taktığınız zaman hızlı erişebiliyorsunuz. Ön taraf böyle. Bu görmüş olduğunuz ön taraf aslında iki klipsle çantadan ayrılıyor. Ayrılıyor derken uzaklaşıyor. Ve şöyle bir alan size kalıyor. Buraya motosiklet ya da benzeri şeyler sürüyorsanız kaskınızı koyabilirsiniz. İşte hemen erişmek istediğiniz montunuzu burada tutabilirsiniz. Çantanın içine koymak istemediğiniz ama hacimli şeyleri burada rahatlıkla taşıyabilirsiniz. İş bittiği zaman zaten yandaki bu fileler onun dışarı düşmesine engel oluyor. Siz bir de bunlarla bağladığınız zaman onlar güvenli şekilde orada duruyorlar. Geldik buraya. Burada bir gözümüz daha var. Burada fermuarlı olmayan bir göz. Burada ise fermuarlı fileli bir gözümüz var. 
bu kadar. Yanlarda birbirinin aynı olan, her iki tarafta da birbirinin aynı olan gözlerimiz var. Ve bunlar baya baya büyükler. Yani buraya çok rahatlıkla işte iki buçuk litrelik bir kola şişesini sığdırabilirsiniz. Üstünde de hala biraz yeriniz kalır muhtemelen. O ceplerin duvarlarında iki tane küçük cepçik daha yapılmış. Bir şeyleri oraya koyup kaybetmemeniz ya da işte rahat erişip bulabilmeniz için muhtemelen. Aynısı burada da var. Hiçbir farkı yok. Şimdi ana göze geçelim. Evet. Küçük kardeşinde olduğu gibi tamamen açılıyor. Bence bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla da içindeki her şeye rahat erişiyorsunuz ve kolaylıkla onu düzenleyebiliyorsunuz. Bunun dışında burada gördüğünüz gibi şu yapı içine koyduğunuz şeyleri sıkıştırdığınız zaman orada sabit tutuyor. Buraya geldiğiniz zaman bu fileli yapı içine koyduğunuz şeyleri fermuar sayesinde dışarı bir şekilde çıkmıyorlar ve rahat kullanıyorsunuz. Ön yüz daha da iyi düşünülmüş. Burada bir fermuarlı yapı var fileli. Bu öyle bir şey ki iki taraftan da erişim var. Nereden isterseniz oradan erişebiliyorsunuz. Onun altında koskoca fermuarlı ve fileli bir göz daha. Ve onun altında fermuarlı sabit bir göz. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde içine istediğiniz şeyi istediğiniz şekilde sınıflandırıp koyup aramadan bulabileceğiniz bir çantadan bahsediyoruz. Bunları kullanmanın bir avantajı da eğer çok doldurmuyorsanız çantanızı içine koyduğunuz nispeten ağır şeyler içinde sallanırlar ve bu da sizin yürüme dengenizi bozar. İşte eklemlerinize fazla yük bindirir. Buralara koyduğunuz zaman onlar sabit kalıp çantanın belirli bir noktasına yüklenmedikleri için bence bu açıdan da çok büyük avantaj sağlıyorlar. Peki burayı da kapattım. Bu arada 55 litre olduğuna bakmayın. 55 litre çok büyük bir çanta değil. Ama bu çanta o kadar zorlamaya geliyor ki muhtemelen ortalama 65 litrelik bir çantaya sığdıramadığınız şeyleri buna sığdırırsınız. Ve hala da güvenle yolculuk yapabilirsiniz. Fermuarları, dikişleri gerçekten çok sağlam. Üstünde gözlük ya da cep telefonu gibi şeyler için kullanabileceğiniz... İçindeki dokusu çok güzel olan, e, hiçbir şekilde çizilmeye sebep olmayacak genişçe bir gözü var. Arkasına geçtiğiniz zaman Camelback tabir edilen bu su heybelerini taşıyabilmeniz için bir yer yapılmış. Ayrıca bu gözün bir kullanım alanı daha var. Tabii ki siviller için bir şey ifade etmiyor muhtemelen ama buraya balistik anlamda... E, bir koruyucu koyabiliyorsunuz, levha koyabiliyorsunuz ve böylece Allah korusun işte bir askeri kullanımda ya da bir kolluk kuvveti kullanımında ateş edildiği zaman çantadan size geçmiyor. Ön taraftan giriyor ama size ulaşamıyor. Çünkü buradaki balistik levha işte bir şekilde sizi koruyor. Kurşun geçirmez, yelek görevini görüyor. Gördüğünüz bu yapı sırtınızın hava almasını sağlıyor. Eee... Bu çantanın gösterdiğim bir sürü güzel tarafı var, işçiliği harika ama galiba Eksilerinden biraz bahsetmek zorundayız. Ben bunu satın alırken biliyordum işin doğru. Çünkü çok araştırdım ve yurt dışındaki kullananların özellikle kolluk kuvvetinde böyle içine ağır şeyi koyup kullananların bir derdi vardı. Diyorlardı ki şu boyun kısmı rahatsız edeceğim. İlk aldığımda öyle düşünmedim. Ama sonradan sonradan bunun içini böyle 30 kilo doldurup 25 kilo doldurup sırtıma alıp yürümeye başladığım zaman ne demek istediklerini anladım. Burada ayarlama yapamıyorsunuz. Yani normalde sırt çantalarında buradan bir ayar yaparsınız. O sizinle aynı seviyeye sizi rahat ettirecek daha doğrusu seviyeye gelir. Bunda öyle bir şans olmadığı için burası bir süre sonra e, sizi rahatsız etmeye başlıyor. Bir, taşıması çok kolay bir çanta. Bir kere kendi alır. Yani bu çanta baya baya neredeyse 3 küsür kilo. E, öyle olduğu zaman çantanın içine koyduklarınızla birlikte adım adım adım derken ağır bir çantanız oluyor. Eğer benim gibi çok hafif şeylerle alternatif kamp yapma mantığında değilseniz ortalama bir çantanın üstüne bir 3 kilo koymanız gerekiyor bunu aldığınız zaman. Bu bir dezavantaj. Bunun haricinde e, göğüsten sizi sardığı zaman biraz sonra takarım. Şunları normalde takacağız. Burayı ayarlayacağız ki göğsümüzü tutacak. Olmuyor. 
ben e, ne çok ufak tefek bir adamım ne de çok iri bir adamım ama hani ortalama olmama rağmen bunlar bana denk gelmiyor. Biraz sonra taktığımda göreceksiniz yeterince sıkıştıramıyorum. O yüzden de hareket etmesi gibi bir dezavantajı var. Yani sırtınızda çok stabil olmayan, görece ağır ve e, birazcık ağrı yapabilecek şekilde tasarlanmış, çok güçlü, çok sağlam, iyi düşünülmüş bir çanta. Artıları var, eksileri var. Bu arada altında gördüğünüz gibi şuralardan arkadaşlar e, tahliyeler verilmiş. O tahliyelerden içine eğer olur da yağmur suyu girerse ki zor giriyor ama giriyor. E, ya da içine koyduğunuz bir sıvı eğer olur da dökülürse, kırılırsa buralardan aksın diye yapmışlar. Mesela bir eleştirim daha var. Bu çanta ucuz bir çanta değil arkadaşlar. Buna rağmen şuralar yapılmış ve bırakılmış. Çok daha ucuz çantalar buraya gerekli kayışları veriyor. Yani burada niye bir kayış yok da ben bu montu çıkarıp buraya koyup devam edemiyorum niye satın almak zorunda kalayım çok aklıma yatan bir şey değil ama dediğim gibi bir sürü artısından mol bağlantılarından taktik kullanımdan memnun olduğum için nazlanmıyorum ama evet eleştirmeye hakkımız olan bir şey bir detay bence arkasındaki o camel bag yani işte e, ne diyelim su tulumunu koyduğunuz yer ister sağdan ister soldan içten arkadaşlar çıkarıp Buraya takıp devam edebiliyorsunuz. Mesela benimkinin yeri buradadır. Şurada duruyor arkadaşlar. Çok kullandığım söylenemez ama işte hevesle almıştım. Evde duruyor. Aparatını da buraya takmıştım. Çanta genel anlamda böyle. Ondan memnun muyum? Evet, hayır. Memnunum. Çünkü ben özellikle taşıma ekipmanıma güvenmek isterim. Memnunum. Çok sağlam. 55 litre olduğu halde 65 litrelik şeyleri içine tıkıştırıyorum. Hala bana mısın demiyor. Memnunum kişiselleştirebiliyorum. Memnunum bence bana göre bu tamamen görece bir durum. Şık. Evet. Memnun değilim. Çok pahalı. Memnun değilim. 55 litre. Daha büyük olmasını beklerdim. Memnun eski kullanımıma göre. Memnun değilim. Sırtımı artıyor. Sırtımda çok stabil kalmıyor. Yani hareket ettiğimde hele de biraz doldurduysanız bu sefer o hareket edince bu sefer siz hareket etmeye başlıyorsunuz bir süre sonra yorulmaya başladığınızda. Başka? Evet galiba hani serzenişlerim bunlardan ibaret. Sonuç olarak bugün olsa bunu alır mıydım? Zor soru. Şimdi bugün olsa bu çantayı alır mıydım? Yüzde 60 hala evet. Peki niye yüzde 40 hayır? Deminki dezavantajları yüzünden mi? İşin doğrusu hayır. Çünkü zaten artık içini çok az doldurduğum için o dezavantajların çoğu benden uzaklaştı. Ama Savotta denilen bir markayı keşfettim. Ben 5-11 ile tanıştığımda Savotta'yı bilmiyordum. Savotta'nın bir Finlandiya markası. Savotta'nın avantajlarının burada olmadığını düşünüyorum. Çünkü aynı sağlamlık onda da var. Evet kişiselleştiremiyorsun. Mol bağlantılarla kişiselleştirirsiniz. Ama içinde öyle e, her şeyi koyacak ayrıntı gözleri falan yok. Ama kapı gibi. O da bunun kadar. Hatta galiba daha sağlam. Deneyimlemediğim için bilemiyorum ama en kısa zamanda edineceğim ve onun da videosunu çekeceğim. Daha sağlam. Ve e, kullanan herkesin hem fikir olduğu şey şu. Sırtınızda sabit kalıyor. Uzun ince bir çanta. 80-100 litreye kadar çıkarabiliyorsunuz. Ve e, o kadar ağır bir şeyin sırtınızda ağrı yapmadan taşınması bence bir ayrıcalık. Evet artık az şey taşıyorum ama çok şey taşımak isteseydim. İki haftalığına gözü karartıp bir yerlere gitmek isteseydim e, bununla yapmam biraz zordu. Evet yapardım ama yürüyüşlerim kısalırdı. Aralıklarım büyürdü. E, zannediyorum taktik bir çantayı tekrar satın alacak olsam o markayı da bir değerlendirirdim. Ama sonuç hala %60 bu çantayı satın alırım. Ben 5-11 taktikalı seviyorum, ürünlerini seviyorum ve e, bu çantanın benim için bir ayrıcalığı daha var. Aynı firmanın e, Rush Moab 10 diye dediğim gibi bir küçük olan 17 litrelik bir çantası var ve o çantayla bu çanta bir bağlantı aparatı sayesinde tek çanta haline geliyor. Nasıl? Bu çantayı hazırlıyorsunuz, bitti işiniz. Öbür çantayı hazırlıyorsunuz, iki ayrı çanta. O çantayı bunun önüne takıyorsunuz. Şuradaki bağlantılar sayesinde, onda da işte erkekleri bunda dişileri var. Onları takıyorsunuz buraya, bu çantayı kaldırdığınızda o da kalkıyor. Sırtınıza koyduğunuz zaman gidiyorsunuz. Öyle bu bağlantılar işte yeterince ağırlık taşımıyor falan diye düşünmeyin. Kapı gibi gidiyor. Yani onu isterseniz 10 kilo doldurun, bebekler gibi yürüyorsunuz. Ha, tek dezavantajı ne? Bunu doldurduğunuz mu şişiyor. 
Ya o da bir şişiklik. Siz sırtınızı aldığınız zaman sizden iki tane daha arkada var. Eğer dik bir yere çıkmaya kalkar ve bir şekilde eğer dengenizi kaybederse arkaya doğru güzel güzel gidiyorsunuz. Ha sırtınız hiç acımıyor çünkü arkada iki kişi daha olduğu için. Onlar eziliyor, büzülüyor ama sonuç dengenizi gerçekten bozuyor. Ama olağanüstü bir durumda iki çantayı tek çanta gibi taşımak ve bunu güvenli şekilde yapabilmek de bence ayrıcalıktır. Bu yüzden artılarına bunu da eklemek galiba gerekiyor. Rush 72 Eskiden işimi az görüyordu, şimdi fazlalıkla görüyor. Eksileri var, artıları var, takdirsiz.